ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഫോറിൻ ലൈൻസ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദ ചൈൽഡ് എൻജോയ്സ് ദ സൈഡ്സ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഗിവ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ദ ചൈൽഡ് സീസ് എന്താണ് ആ ഈ ചൈ കുട്ടി നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് From the top of the cherry tree, the child may see a beautiful view. Below, the neighbor garden is full of colorful flowers swaying in the wind. The child can see many nice places stretching out into the distance, each looking new and inviting. Nearby, a river sparkles in the sunlight, winding gracefully. throw the land like a blue mirror the river leads the child's eyes to dusty roads that go over hills and through valleys tiny fi- tiny figure of people move along these roads their movements making a rhythm against green field and the busy town as the child looks fa- further the dream of climbing an even taller tree to see where the river meets the sea അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുട്ടി കണ്ട കാഴ്ചകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പാഠഭാഗത്ത് കഴിച്ചു ആ ചെറിയ ഭാഗ ചെറിയൻ്റെ മുകളിൽ കാര്യപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടു പൂന്തോട്ടം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടം കണ്ടു പിന്നെ ആഴത്തിലുള്ള റിവേഴ്സ് കണ്ടു പിന്നെ റോഡിലൂടെ തിങ്ങി പ നടക്കുന്ന റോഡ്സ് കണ്ടു അല്ലേ ദ ഇമാജിൻ ഷിപ്സ് ഓൺ ദ ഹൊറിസോൺ റെഡി ഫോർ ജേണി ടു ഫാർ ഫാർ വേ പ്ലേസസ് ആൻഡ് ന്യൂ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് In this moment high up in the tree the child feels amazed by the world around them this view makes their imagination soar stirring dreams of exploration and discovery it shows the magic of seeing familiar things from a new higher place next question no have you ever t- tried to look out into the street from a tree or the top of building if you have what will what did you see if you haven't what do you expect to see nan ningal ingane oru mugal street pudhayitt mugalil ninnu kaanugeyo oru marathinte mugalil ninnu kaanugeyo allengil edengilum oru building inde munnil ninnu mugalil ninnu thaayottu nokkumbo ningal kandittundo na chodikkunnathu angane aanengil angane kandittundengil if you have what did you see endakkeyana ningal kandathu ini adella if you have inch ningal kandittillengil angane oru sambhavam undayittillengil what do you expect to see ninga endakkeyana kaanan aagrahikkunnathu ennaanu ivide chodichittullathu ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം എ ട്രീ ബിഫോർ ഐ സോ ദ ഹോൾ നൈബർഹുഡ് വിത്ത് കാർ ഡ്രൈവിങ് പ്യൂപ്പിൾ വാക്കിങ് ആൻഡ് ഗിറ്റ്സ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ യാർഡ്സ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം If you haven't, if I did, I would expect of see houses, Next question, no, trees, roads and people the following lines from the poem going poem about their day. Snow, cap, 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 നമ്മൾ ആ രണ്ട് വരികൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ചെറിയ ട്രീ ട്രീ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ട്രീ ഹൂ ഷുഡ് ക്ലൈം ബട്ട് ലിറ്റിൽ മീ മീ അല്ലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ട്രീയും മീയും ഒരേ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് സെയിം സൗണ്ട് ആണ് സിമിലാരിറ്റി ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ഈ ആൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട് ദേ ആർ റൈമിങ് വേർഡ് ഇതിങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈം മീൻസ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ പോയം അതായത് ഒരു പോയത്തിൻ്റെ വരിയിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വരികളിൽ അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന സെയിം പ്രൊനൗ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സൗണ്ട് വരുന്ന സെയിം സൗണ്ട് വരുന്നതിനെയാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രീ മീ അതുപോലെ ഹാൻഡ്സ് ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ സെയിമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ 
അത് കണ്ടോ ട്രീ മീ അതേപോലെ ഹാൻഡ്സ് ലാൻഡ്സ് ഇതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അതർ റൈമിങ് വേർഡ് ഫ്രം ദ പോയം ആൻഡ് സർക്കിൾ ദം അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ എബോ സ്റ്റാൻസ എഗെയിൻ അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ചെറിയ ട്രീ ഇപ്പോൾ ആ ട്രീ എന്നുള്ളടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ ട്രീനെ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഹു ഷുഡ് ക്ലൈം ബട്ട് ലിറ്റിൽ മീ അതെ മീ സെയിം സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും എ കൊടുത്തു ഐ ഹെൽഡ് ദ ട്രങ് വിച്ച് ബോത്ത് മൈ ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ ആ ഹാൻഡ്സ് എന്നുള്ളതിനെ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് എബ്രോഡ് ഓൺ ഫോറിൻ ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഹാൻഡ്സ് ലാൻഡ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബി കൊടുത്തു അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ പോയം വേറെ ഒരു വേർഡ് വരികയാണെങ്കിൽ സി കൊടുക്കാം അതേ സെയിം സൗണ്ട് അടുത്ത ലൈനിന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനും സി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൈം മീൻസ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ പോയം ഒരു പോയത്തിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വരികളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വരികളിൽ അവസാനം വരുന്ന ഒരേ സൗണ്ട് വരുന്നതിനെയാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി അടുത്തത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലാൻഡ്സ് ഫ്രം ദ പോയം ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് അബൌട്ട് ഓൺ ഫോറിൻ ലാൻഡ്സ് അല്ലെ ദ സെയിം വവൽ സൗണ്ട് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് എബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് അസോ അസോനൻസ് അല്ലെ ആസോനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട് ഇൻ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസോനൻസ് അതായത് വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നതിന് വവൽ സൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഐ ഒ യു അല്ലേ അതാണ് വവൽ സൗണ്ട് ആ വവൽ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നതിനെയാണ് ആസോനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് വവൽ റൈ അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആസോനൻസ് ഫ്രം ദ പോയം പോയത്തിൽ നിന്ന് ആസോനൻസ് വരുന്ന വരികൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടത് അപ്പോൾ അസോനൻസ് ഈസ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരിയോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിംബ്ലിങ് റിവർ പാസ് അപ്പോൾ ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് ഐ ആണ് അല്ലേ ഡിംബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റിവർ ഐ അല്ലേ ഡിംബ്ലിങ് ആൻഡ് റിവർ ക്രിയേറ്റിംഗ് അസോനൻസ് സ്കൈസ് ബ്ലൂ ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് ദ ലോങ് ഊ സൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലൂ അല്ലെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് ഫ്രം ദ ആസോനൻസ് ground up river slips alle are i know the repetition of the short i alle ground up river alle river slips slips and the river creating assonance were all the children dine at five the long i sound alle i sound in children children love and dine alle dine i kind of forms assonance appo itreyana ഈ പാഠത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ബ